sumagot ka. Sumagot ka. Kausapin mo ko. Alam kong naririnig mo ko. Alam kong nandyan ka. Nagpakita ka. Kausapin mo ko. Bumalik ka. Pakiusap. Bumalik ka. Parehong panaginip? Oo. Malapit na. Ang ano? Malapit na sila dumating. Nakita ko na. So, what do you say? Okay naman. Hindi mo feel? Sabi ko okay naman. Sabi mo okay kasi ako nang style. Teka, saan ka? Ba't parang ang ingay dyan? Ayaw. Oh. Ano itong news kay Lizzie? Dinedate daw niya yung bagong leading man niya. Ano ka ba? Hindi yun papato sa kapo starlet. And I'm sure hindi niya ipagpapalit yung mayaman niyang boyfriend. So up and coming lang. Pea, magkikita ba tayo later? Sex survivor. Tanungin mo na rin kaya si starlet. Sex, can you ano? Fix my contour. Kulang pa siya eh. Tagdagan mo. So, hindi totoo na dinadate mo si Montenegro? Aba, naniniwala ka ba naman sa mga binabasa mo sa internet? Kinik lang yun, pang-promo ng mga movies namin. Hmm. Anong sabi ng boyfriend mo? Pea, tingin mo, magpapa-affect ang boyfriend ko sa mga katsipang promo na yan? And, sa totoo lang ha, hindi ko siya matik. Kaya lang naman naging sikat yung Montenegro na yan kasi jowa ng mga bading na executives. Okay. Hello, Winnie. Pabalik na ako ng office. Bakit? Hindi, tumawag po ang mami nyo dito sa lalay sa office. From Boston? Ba't hindi niya ako tinawagan sa phone? Hero po mga kanil sa inyo. Baka raw po kayong pwedeng tumawag sa kanya. Urgent raw po. Okay, sige, sige. So, nag-inherit ka ng bahay sa Batangas? No, hindi bahay. Mga gamit lang. Kasi namatay yung grand-aunt ko, so may mga pinamana sa mami ko, ngayon pinapakuha sa akin. Like what, Rao? Actually, hindi ko alam. Hindi naman ako close sa family ng mami ko. Uh, her great-grandfather used to be in politics. Uh, Ang lolo ko, si Santiago Carbonell. So, kailan tayo pupunta ng Batangas? <laughs> Sama kami. Sasama na rin kami ni Andre. Diba? Parang out of town adventure. Patangas lang yun, ha? Adventure na yun? Yeah. Malay mo. Baka kung anong hidden family treasure pinama na sa'yo. Hmm? Kayo. Kung gusto nyo, kayo bahala. Sino nang nakatira sa lumang bahay ng lola mo? Wala na yata. Kasi isa na lang sa mga grand uncles and aunties ko ang buhay. Si Lolo Budoy na lang. Hindi pa sila magkasundo ng lola ni Liko. 
Masyadong madrama ang pamilya ng mommy ko. Ganyan naman yung mga sobrang yaman, di ba? May sayad. Magandang araw ko sa inyo. Hello po. Gusto na ko yung mama nyo. Pabuti naman po, Mang Simeon. Nung isang araw, pugo pa kayo hinihintay. Ah, talaga po ba? Po. Tayo na po. Okay, okay po. Weird, ah. Okay. Okay, okay. Ingat ka, ha. Sabi na ganito pala kayaman yung family mo. Hindi sa amin to. Sa family to ng mom ko. Sana po yung ibang furniture? Ah, uh, inareglo na ho ni Atorni Versosa. Pinabenta na ho ni Senorito Ramon. Binenta na lahat? Ay, iyon ho ang gusto ng pamilya. Uh, what about this house? For sale na rin? Opo. Inabisuhan na kami na oras na maibenta ito, binibigyan kami ng isang buwan at kalahating palugi para makahanap ng malilipatan. Sino pa ba ang nakatara dito? Maliban sa inyo, Mga Simeon. Ako lang mag-isa. Di ba kayo natatakot? Ining, buong buhay ko dito ako nakatira. Natatakot pa ba ako? Ay yung amay ko, tsaka yung inay ko na nilbihan sa mga karbonel. Ako na yung huli. Lisette, saan ka pupunta? Tingnan ko lang yung rooms. Ganda kasi. Mag-iingat ka dyan. O, oh, may mumu dyan. <laughs> <laughs> mumu? Ang tagal ko hindi narinig ang word na yan. O, oh, di ba? Hipster na hipster. <laughs> Caretaker, mag-isa lang siya dito. Oh, saan ka pupunta? Hello? Hello? Akala ko ba may tao? Hello? Lumingon ka eh. Asan yung tao? Doon, no? Paano may tao? Ay, naka-close yung door. Ano yun? Tinatakot mo na ako, ha? Wawa, umagang-umaga natatakot ka. Arte mo? Ano niyo rito? Kanina pa namin kayo hinahanap. Umakit lang pala kayo. Ito si Chelsea. Gusto mag-explore ng bahay. Ang ganda kasi ng room. Tingnan mo, ang laki-laki niya. Pero wala naman laman. Ito yung dating silid ni Senorito Bodoy at ng kanyang asawa. Halika mag-Instagram tayo. Ito ba naman dito? Oh, sige na, please. I just have a few postings today. Baka mamaya magtaka na yung mga followers ko. Sige na, come on. 
Bigyan mo na. Okay, yeah, okay, come on, okay. faster. Wait. Can you take the photo? Mas mahaba kasi yung arms mo eh. Sige na, please. Fine, fine. Okay, okay. Ayan. Para vintage yung photo, right? Okay. O, ayan. Yay, thank you. Okay na, happy ka na. Okay na, let's go. Tara, kurwa na tayo. Doon na si Bea. Tara. Let's go. Chels. Sige, wait lang. I'll just post this. Magandang gawing rest house to eh. Ang luma ng bahay nito, ano? Galing yung dalawa. Ay! Mang Simeon! Oo. Oh. Saan na po pala yung pinapakuha ng mommy ko? Sa inyo daw po kasi iniwan. Ah, nandun po sa kwarto niya. Pero kakilakanin ko ang tulong niya kasi may kabigatan siya. Ha? Huh? Ah... Uh, ilang kaod ba yun? Nakakandado ang pinto. Mahirap na alam niyo. Pupunin ko yung flashlight. Ah, ito na po. Ah, ito na po, Mang Simeon. Ito na po yung flashlight. Sandali lang. Ito. Ito. At yun. Yan yung mga kahon na iniwan para sa inyo. Mang Simeon, kaming bahala. Kaya na namin ito. Mang Simeon, ano daw po laman ng mga kahon niyo? Alam niyo, Hindi ko alam. Pero ang alam ko po, bago mamatay si Senyora Milagrin, pinahanda niya yan at ibigay daw sa anay mo. Iuuwi ba natin lahat ng mga kahon na yan? Malapit na! Ha? Hindi kita maintindihan. Maunay na ho kami, Mang Simeon. Mag-iingat po kayo sa biyahe, Ma'am Bea. Uh, si Senyorito Budoy po, dadaanin niyo po ba? Ah, uh, hindi na ho, Mang Simeon, kasi baka malate kami, tapos matraffic pa kami sa highway. Kamusta na pong lolo? Hmm, wala po akong balita. Baka ganun pa rin. Sige ho, mauna na po ako. Chell! What? Ano daw may pinost mo sa Instagram, ha? Bakit? Bakit nagtatext sa akin yung handler ko? Ano daw ba yung pinost mo? Ha? Huh? Bakit ganyan yung picture? Oh my gosh, hindi naman ganito nung pinost ko to, ha? Kaya ka ba yan? Ito lang yung wasabi. Nasa loob na kasi ng sushi yung wasabi. Hindi, hindi, hindi. Gusto ko maraming wasabi. Mm, gusto mo yung brain rush. Gusto mo yung pag mawawala yung sinusitis mo pag tira mo yung wasabi. <laughs> hindi nung wasabi ang kailangan mo eh. Dangerous drug ang kahon dun. Exactly. <laughs> Nabuksan mo na ba yung boxes? Okay. Pagod na ako. Eh? Yeah. So, nagpunta tayo all the way to Batangas, tapos hindi mo na napagbubuksan yung boxes. Hello, Karen. What's up? Paano yung pictorial bukas? Okay na ba? Ate? Oh. 
No. I don't think makakapulot pa ako ng dresses dun sa store. O sige, sige, sige. Bahala ka na dyan, ha? Ikaw na yan. Okay, bye. Good night. Tinawag niyo ako eh. Kaya po ako umakyat. Ha? Tsaka, narinig ko po kayo may kausap. <sighs> sige na, sige na. Matulog ka na. Sige po ate. Good night. Tulog ka na rin. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit, bigyan niyo po kami ng kakainin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga kakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Abagi na ang Maria na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami ang makasalanan. Ngayon at kung kami ng mga ito, about my personal life. And I feel like sa akin lang yun. Pero totoo naman na kayo par ng non-showbiz boyfriend mo. Kayo talaga? <laughs> <laughs> eh, kamusta naman kayo ng mga BFFs mo? We're good. We're together just 
Three days ago? Mm, the Instagrams, right? Of course. So, sina Bea at Chelsea, may plans din ba mag-showbiz? No way. Ako lang naman ang may dugong showbiz sa amin tatlo. And remember, my Lola was a beauty queen. Oh, Rebecca Carrillo. Yes. Guys, enjoy na ha. I'm just gonna go to my friends and my boyfriend. Bye! <laughs> Hi! Hey! Hey! Gusta? Okay naman. Let's take a selfie! Selfie oh, daw, guys. Selfie, selfie daw. Guys, I love taking that. Okay. Yeah, it's for my followers. Wow! Whoa! Doon sa mga lumang kahon na kinuha natin sa Batangas. Really? Yeah. So, nabuksan mo na yung mga hidden treasures mo? Teka, 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 teka. Niwan ka ba ng millions ng lola mo? No, hindi. Mga lumang scrapbooks, mga ganun. Scrapbook? Like newspaper clippings? Yeah, meron mga magazine ganun. About? About this girl, Sabrina. Sabrina Villafuerte. Sino yun? Why would your grandmother leave you a box of clippings of a person na hindi mo kilala? Hmm, hindi ko talaga alam. Pero I think artista siya. So, pareho kayo ni Lizette. Grandmother mo, artista rin? No, hindi ko siya lola. Eh, sino siya? I don't know. May ari nito. Matagal pa ba tayo? Huh? Eh, ikaw. You want to hang out here pa ba? Bored na. Alam ko na guys. Punta na tayo sa place mo. Anong gagawin natin sa place ko? Kung di mo siya Lola, sino siya? Ang tandami-dami ng pictures. Look, Lizzie, you are too sad. Who's this guy naman? Um, ito ang Lolo Budoy ko. May picture sila together ni Sabrina. Baka siya yung wife ng Lolo Budoy mo. Hindi. Sa pagkakaalam ko, hindi artista naging asawa ng lolo ko. Ano yung laman ko ng ibang kahon? Baka doon pwede pa natin malaman. Wedding veil? Mm-hmm. Kasama dyan yan. Asa yung wedding dress? Wala. Oh my God. I know. Ang freaky, di ba? Kanina to. Mm-hmm. Ikaw alam. Basta nandiyan lang talaga. Oh. Hindi naman yung nahanap ni Jen. Look. Yan? Teka, yan ang pinamanan sa'yo ng lola mo? Sino ba may-aring ito, lola mo? Tsaka, bakit kasama ng wedding bill at pangkasal? Sa lola mo rin namatay yun? No. Matandang dalaga ang lola mail ko. Wait. Asa yung marker? Hindi mo hinahawakan para gumalaw sa letters. Bakit mo yung nahanap? Tara. Nakain natin. Okay ka lang. Seryoso ka, seryoso ka talaga. Bakit? Natatakot ka? Banunan ka ba gumamit yan? Oo naman. Ako lang gusto mga movies, no? Naliniwala ka. Kaya nga, let's try. Okay, let's! So, anong nagagawin natin? Ewan. Um... I think dapat nakapatong yung mga kamay natin sa taas ng glass. Our hands. Or, wait, I think our fingers? Okay, ano ba talaga? Hands or fingers? Oh, fingers. Fingers. I, I think dapat sa center ng board yung glass, right? God, this is so stupid. <laughs> concentrate na lang. Concentrate? On what? <laughs> Basta, concentrate. Arte, arte. Dapat yata nakaklose yung eyes natin. Uh, wow, parang sobrang expert ka ng Chelsea, ah. Sabay kasi kami nanood ng movie ni Lizette. Mm, close your eyes na.
concentrate. Nandiyan ka na ba? May spirit na ba kaming kasama? Sino tumulak ng baso? Wala. May spirit na ba kaming kasama ngayon? This never happened. This never happened. Let's go. Take a look. It's a lot of time.
Ate, tulog na po ako. Okay, good night. Hanapin. Hindi ko alam ang kanilang mga pangalan. Sino? sila. Hindi ba diba nangako ka? Nangako Hindi ka nila ako pinatatahimik. Kasi tinatawag mo sila. Kasi hinahanap mo sila eh. Hindi ko sila pinatawag. Tumalapit sila sa akin. Kailangan natin mahanap ang mga babae. Nita, paano nga natin sila mahanap kung di natin sila kakilala? Sandali. Okay, Nolan. Tumihin ka sa paligid. Andito ang isa sa kanila. Saan? Sino? Nandito siya. Babae. Nita, ang daming tao eh. Nakatingin siya sa atin. Babae. Nita, wala naman nakatingin sa atin eh. Sigurado ka? Tingin ka pa, kuya. Oo, oh, wala. Tara na. Uy, Chong! Kunin na ako, ha? Okay, okay, sir. Sige, sige. Thank you. Ingat. Sige. Uy! Ah, yung phone mo. <laughs> Ay, sino yan? <laughs> si Chelsea? Minamuntra ka na naman. <laughs> yes, Chelsea. Hello? Hello, Chell? Can you hear me? Yeah. Hello, Chell. Ang, ang, ang sama ng connection. Where are you? Oh, what's up? What do you mean, what's up? Hindi ba ikaw yung tumawag? Yeah. I'm pretty sure I just answered your Jay, I just woke up. Tsaka halos hindi kaya ako nakatulog last night. Tsaka sobrang sakit ng katawan ko ngayon. Teka, are you sure hindi ikaw yung tumawag? Siguro naman, alam ko kung ako yung tumawag, di ba? Okay, okay, chill. My bad, okay? Huwag kang high blood ka agad. Oh, what's up? May problema ba? Wala. <laughs> Sagutin mo na. Oh nga. Oh, what now? Hello? What? Who is this? Hello? Hello, Chell. Chell, hello. Yeah, what's wrong? Nothing wrong? Oh, your phone is ringing again. Sagutin mo? Yeah.
Eh, sino yung nagsoli sa'yo? At paano niya nalaman kung saan ka nakatira? Gising mo na sagot kaya ang question mo. Basta, nandito. Nandito na naman yung uwi na board ni Bea. Huwag kang magulo. Teka nga, uh, ano ba? Nakita mo may kausap ako sa phone, di ba? Huwag kang magulo, okay? Okay, fine. Nagdadabog ka, bakla. Hindi. Jag, kung akala mo, nakikipagtawanan ako sa mga jokes mo, nagkakamali ka, ha? Anong joke? Ako rin. Ako rin, hindi ako natutuwa. Saan no, na gusto ko kami sa Ouija board? Malay ko! Anong malay mo? Eh, sinabi ko malay ko. I don't know. Ibalik mo kay Bea. Total sa kanya naman yan. Sa ulo talaga itong babae na to. Ano yung tingitingin mo? Pwede ko na po ituloy ang trabaho ko. Baka nasa mood ka na magpa-makeup. Wanda, alam mo. Alam ko, maganda ako. Oo, oh, maganda ka nga. Pero kailangan pa rin magbayad para mahaling ka, no? Emily, yung water ko nga. Ha? Nag-text uli ang mama nyo. Tinatanong kung dadaan daw kayo sa birthday party ng lola nyo sa Sunday. Yung kung meron ng Sunday. Pati nga ang schedule ko. Pukunin ko po sa 10. Sixty-five pa yung pictures na yun. Fifty-two years na ko pa yung nakuha. Bea, look. Why is she here? Who is she? And if that picture was taken fifty-two years ago, then she must be how old now? Bea, sino si Sabrina? office upstairs at 12th floor. I just had to drop something to him kasi minigay mo siya sa bahay. Ah, okay, wait lang. Mag-selfie naman tayo para diba may mapost ako sa Instagram. Naku, I'm not worthy, ha? Hindi naman ako kasama sa Instagrams. Pag-victor yung arte mo, ha? Sige na, one photo lang. <laughs> uh, sige na, I have to go na. I have to go to Green Hills pa kasi. And God knows how long it will take me to get there. Ay, nako, good luck sa traffic, girl. Okay, take care. Bye-bye. Bye. 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 Nice Thank seeing you. you. Sir Jag, 
O, kasama si Lisette? Ay, hindi eh. Pero, may iniwan lang siya. Ayun, no? Si Sabrina Villafuerte. That's her. Oh my God. What? Ito yung bata. Kung minsan nagpaparamdam rin yung babae na kasuot ng white. Sa kondo, parang palagi may nakatingin sa akin kahit saan. Sige. Just tell them na. What's happening? Sinabi niya, na nako tayong tutulungan sila. Ikaw ang nag-promise, Lisette, eh. Pero anong, anong tulong kailangan nila sa atin? But, who the hell is this Sabrina? Artista siya. Siya ang unang wife ng Lolo Budol ko. Dati siyang artista. Isa siya sa pinakamagandang babae noong early to mid-1960s. Laman siya ng society columns. What happened to her? Nagpakamatay siya. Kailan ito nangyari? 1966. How old is she when she killed herself? 23. Nag research siya po. Famous si Sabrina nung time niya. Isa siyang popular model ng mga designers noon. Kaya napakarami niyang photographs sa magazine. At lahat ng tao, kinumbinsi siya na mag-artista. Was she a big star? Hindi. Nag-asawa siya after ng isa o dalawang pelikula. Hindi siya nagbida. So, she gave up showbiz para pakasalan ng lola mo? Two years lang silang kasal. Pagkatapos noon, pumunta ang lolo budoy ko sa States. Umuwi dito may iba ng asawa, si Lola Harriet, Phil-American. Um, Bea, bakit nag-suicide si Sabrina? Walang nakakasiguro. Pero ang sabi nila, she died of a broken heart. Kung yun lang yung reason, bakit siya humingi ng tulong sa atin? So that's all you know about Sabina Villafuerte? Wala nung ibang buhay aside from yung lola na kakilala sa kanya? Meron. Kaibigan niya nag artista pa siya. Si Rebecca Carrillo. Lola ko?
Afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon din po. Good afternoon. Good afternoon. Hindi ka nagpunta sa birthday ko, ha? Ako, I'm so sa sorry. Sa TV na lang kita nakikita. <laughs> Alam niyo naman ang schedule ko, Mamita. Mm -hmm. By the way, my friend, si Bea. Ay, of course, I know Bea. Lagi ko siya nababasa. <laughs> Tita, my boyfriend, Enzo. Ah. Oh, hello, no, Enzo. Oh, pasok na tayo, pasok na. Ay, bakit naman interesado kayong bigla dito sa... Mm -hmm. Sa mm -hmm. isang taong more than 50 years na siyang patay, mm -hmm. eh, hindi ko nga inakala na may nakakaalala pa sa kanya. Pero hindi po ba, tita, kaibigan niyo po si Sabrina Villafuerte? Hindi ko naman masasabi na close friend ko. Siguro kaibigan na rin kasi magkakasama kami sa set. Sa isa o baka dalawang pelikula. At saka... Kasama rin kami sa mga handaan o piyesta ng aming studio. So, tita, you did not know much about Sabina Villafuerte? Alam mo, iba yung kapanahonan namin. Kontrolado lahat siya ng studio. Kasi, mga contract artist kami. Pero alam nyo, si Sabrina, ibang-iba siya. Kasi, galing siya sa buena familia at isa siya sa pinakamagandang babae sa Maynila. Pero alam niyo kung ano maganda kay Sabrina? Hindi na niya akala na maganda siya para pagkaguluhan siya ng mga lalaki. Pero ang totoo, ayaw niya talaga maging artista. Wala akong alam sa pag-aartista. Hindi ako marunong umarte. Matututunan mo rin yan. At saka gusto lang nila makita ang mukha mo, Sabrina. Napilitan lang siya magpelikula para sa kanyang ama. Baka naman kapag na-elect na muling congressman ang papa, maaari ka nang tumigil sa pag-aartista. Ibibigyan ko na sila. Para wala silang masabi sa akin. Ate, pumayan ba si Vince? At isa pang rason kung bakit ayaw mag-artista si Sabrina dahil meron na siyang ibang plano para sa buhay niya. Anong pong mga plano? Naghihintay lang siya ng tamang panahon para magpakasal sa kanyang nobyo. Si Budoy Carbonell? Of course not. Bago tumating si Budoy Carbonell sa buhay ni Sabrina, Tatlong taon na siya ng magnobyo kay Vince Mortel. Hanggang kailan ba ito? Pasensya ka na, Vince. Konting tiis na lang. Ginagawa ko ito para wala silang masabi sa akin. Alam ba nila yung plano natin magpakasal? Pero tutol na tutol ang mga binya puerte sa mga plano ni Sabrina. Ayaw nilang payagan magpakasal siya kay Vince. Dahil iba ang kanilang mga plano para sa kanya. Naalala ko pa, pareho kami nagsisimula mag-artista. Nagtapat siya sa akin. Kinontrata ka na ba ni Mrs. Castillo? May offer. Pero ayokong bumirma. Bakit? Ayaw mo mag-artista? Hindi ko alam. Noong pa man, in love na in love siya sa nobyo niyang nag-aaral ng abogasya sa UP. Mamita, Paano pumasok sa eksena yung lolo ni Bea? Elizabeth, kami rin nagkulat talaga sa balitang kumakalat na oh, ibang salamat. pakakasalan niya. Pero kung iisipin, hindi naman talaga nakapagtataka. Anak si Sabrina ng isang kongresista at mga negosyanteng nasa politika rin ang pamilya Carbonell. 
laman ng lahat ng mga periodiko ang wedding ni na Sabrina at Budoy Carbonell. Bakit sa ibang lalaki siya nagpakasal? Malamang, politika yon, Kasi natalo ang ama ni Sabrina sa eleksyon. Ang sabi, malaki daw ang nagastos ng mga Carbonell sa kampanya. At si Sabrina? Ang sabi ay eh, siyang ginawang pambayad ng utang ng mga bilyapuerte sa Carbonell. At yung boyfriend niya ang iniwan, yung law student. Hindi pa nakalipas ng dalawang taon nang mapatay yung iniwan niyang nobyo. Nakipag-away sa isang kaibigan na law student din. Best friend niya. Nakita sila sa isang iskinita. Nagbarila ng magkaibigan. Yun ang rason kung bakit nagpakamatay si Sabrina. Yun ang sabi nila. Wala pa kasing isa't kalahating taon nang napatay ang dati niyang nobyo, nagpakamatay si Sabrina. Totoo bang friend niya si Sabrina? Okay, magkakilala sila ng mamita. Nagkasama sa work, pero hindi pala sila close. Actually, may na-discover din ako eh. Parang may naalala akong kwento sa amin tukol dyan sa mga Villafuerte. Ano yun? Magkakilala nga sila ng family ni... Kasama saan? Nasa bedroom ka, di ba? Oo. Kasama mo ba si Jack? Wala. Bakit? Sino yung mga nasa likuran mo? Ha? Bisit may mga tao. Yung sa likuran mo. Gada ka, Chelsea. Huwag po ko binibiro ng ganyan. Ako lang mag-isa dito sa room. Lizette, lumingon ka. Lumingon ka! Ano ba nangyayagas sa'yo? Bako lang mag-isa dito sa room. Tinagtakot mo lang ako. Ano ba nangyayari sa'yo? Parang nakita ka ng multo. Ikaw pa nagkahapunan. Kuya, kailangan natin silang hanapin. Hindi nila alam kung anong ginawa nila. Binuksan nila ang pintuan. Hindi nila isinara. Kaya pinapaligiran sila. Ang lahat ng kaluluwang pinakawalan nila. Ang mga hindi matahimik na kaluluwa na gustong bumalik sa lupa. Saan, Anita? Nandito sila. Ang dami at amin nila. Good morning. Is this the Camarilla residence? Andiyan na ho ba si Mary Ann Camarillo? Po, three years na pong namatay si Ma'am Mary Ann. Gusto niyo pong kausapin ang anak niya? Yes, please. Sir, coffee. Salamat. I barely know my tita Sabrina. 
Kasi nga, when I was born, wala na siya. Did your mother tell you anything about her? Like what? Kung bakit siya nag-suicide? Ba't iba naman yun? Gusto niyo pang malaman? Do you remember anything na sinabi ng mother mo about Sabina's death? All I know is, until the day my mother died, masama ang loob ni mama sa pagkamatay ng ate niya. She loved her very, very much. She idolized her. She left my lolo and lola after her sister died. Kahit nung namatay na ang lolo at lola, hindi siya pumunta sa burol. Hindi rin siya nakipaglibing. Her relatives were so mad at her. Pero wala siyang pakialam. She can never forgive them for what they did to her older sister. Baba! Kausapin mo lang ang ate Sabrina! Hirap na hirap na siya! Tama na! Wala na kong panahon! Makinig sa inyong mga bulanas! Isto mo na! Yeah! Pa! Kahit nung iniwan na siya ng lolo at lola, ang mama ko lang ang hindi umiwan sa kanya. And even if they say that she was the most beautiful woman of her time, her name is now forgotten. Wala nang nakakaalala ng kwento niya. Everyone has his own version of the story. If anyone knows the real story, then it's your lolo. The man Sabina was forced to marry. Hello, good morning, po. Hello, good morning. Uh, may I speak to Tita Irene, please? Dito po sila. Si Bea to, pakisabi yung pamangkin niya, anak ni Stella. Magdali lang po. Hello? Who's this, please? Hi, Tita Irene. Um, I don't know if you still remember me. Ako po si Bea, Bea Chrysostomo, daughter of Stella. Why would you want to talk to Papa? Uh, tita, kasi yung magazine po namin gusto mag-feature ng issue about most beautiful women. Okay, tapos? Gusto ko po ma-interview si Lolo tungkol kay Sabrina Villafuerte. Hindi po ba siya ang first wife ni Lolo? Bea, kahit noong araw, ayaw ng pag-usapan ng papa ang tuko sa kanyang first wife. Bakit po hindi? Hindi ko alam. Kaya nga po sana ma-interview ko si Lolo personally. Bea, in case hindi mo pa alam, I haven't talked to my father for 12 years. I don't want to have anything to do with that man. Sino sila? Ako po pala si Bea Pesostomo. Ako po ako ni Lolo Budoy. Gusto ko po sana siyang makausap. Uh, masama ang katawan ni Sir. Eh, hindi siya tumatanggap ng bisita. Ah, uh, sandali lang ho. Uh, may tatanong lang ho kami. Eh, hindi nga pwedeng kausapin eh. Masama ang katawan niya. Hmm. Actually, si Tita Irene na po nagsabi sa amin na pwede daw po makausap ang papa niya. Dahil... Pa, paano nga makakausap? Eh, baldado yung matanda. Nung isang linggo pa, hindi nawawala ang lagnat niya. Baka nga ibalik namin sa ospital eh. Yan na, sabihin mo sa anak niya. What was that about? Ibabalik ko na po kayo sa kama nyo. Yan na. Balik ka na po. Yan na. Tama na po yan. Yan na. Tama na po. Yan na. Tama na. Oh, sinabi ng tama na eh! Ano? Pakalag ka? Ito na. Ito na. Sa 
Kuya! Kuya, kuya, kuya! Bakit? Isa siya! Isa siya sa kanila! Sino? Isa siya sa kanila! Hinabi mo siya, kuya! Kailangan natin siya makausap! Anita, artista yan. Madali natin mahanap. Pero paano naman tayo makakalapit sa kanya? Sir, hindi naman ko manonood ng show eh. Kailangan lang makausap ng kapatid ko si Lisette Vargas. Bakit? Nakilala ba kayo ni Lisette Vargas? Hindi pa po, pero importante na makausap namin siya. Sorry, pero hindi talaga pe pwede. Sir, nakikita niyo naman may kapansanan tong kapatid ko. Importante, importante lang po talaga, sir. Hindi kami nagpapapasok dito naman ng lilimos sa mga artista. Kuya, hindi po kami ng lilimos. Ako po ang tutulong sa kanya. Sige na, umalis na kayo. na kayo. Sabi naman sa'yo, hindi tayo makakalapit. Pero na Hindi pwede, kuya. Kanita naman. Hindi! Hindi po tayo aalis hanggat hindi pa natin nakausap yung babae. Ayan na siya! sa bata. Ano sinabi mo? Alam ko ang tungkol sa babae na kaputing damit na sumusunod sa inyo. Paano mo nalaman yung tungkol sa babae? Sino nagsabi sa inyo tungkol sa bata at sa babae na nakikita namin? Pumunta kayo ng probinsya. Binigay sa inyo ang tulay. Hindi ninyo alam ko anong ginawa ninyo. Binuksan nyo ang pintuan. Kaya sila nakadikit sa inyo ay dahil binuksan nyo ang pintuan. Papa, ano nalaman? Kahit pinanganap na bulag si Anita, mas marami siya nakikita kaysa sa atin. Dahil... Dahil ako rin ay isang tulay. Tulay ng ano? Ng mga kaluluwa sa kabila. Oh my God. You had to ask pa. Oh my God ka dyan. This is all your fault. Tinawag niyo sila at pinapasok. Sa Ouija board? Bakit sinasabi mo sila? Ilan ba sila na sumusunod sa amin? Ang babaeng nakaputi, ang bata, ang lalaki, at ang tatlong babaeng nakaitim. Sino yung mga babaeng yun? Ang tatlong babae ang niyari ng pinaglaroan ng tila. At ginamit nila ito para sa isang tao. Sino? Ang taong napakalaki ng kasalanan sa babae, sa lalaki at sa bata. Nang tawagin ninyo ang mga kaluluwa, humingi ba ng kahit isa sa kanila ng tulong sa inyo? Humingi ng tulong yung babae. At umuo kayo? My ex Lisette. Ang sabi ni Anita, sa oras na pumayag na bubuhay sa kaliluwa, humingi ng tulong. Ito'y kakapit sa inyo. Ano kailangan namin gawin? Kailangan ito pa rin ang pinangako nyo. Dahil hindi kayo matatahimik hanggat hindi ito tupad ang pangako nyo sa kanila. Thank you. 
pikitin niyo ang inyong mga mata at hayaan ang katahimikan ang bumalit sa kaisipan at puso. Mahal naming Ama, gabayan niyo po kami at protektahan sa mga kapangyarihan maaring manakit o mandin lang. Bigyan niyo po kami ng lakas ng matumbok ang aming mga pakay. Makamit ang kasagutan sa aming mga katalunan. Mahal naming Ama, hayaan niyong makasama namin ang inyong anak upang bigyan iwanag ang... Shhh! Pumigit kayo. <coughs> Kilala ka. Ikaw ba si Sabrina? Gusto ka namin tulungan. Handa kaming tulungan ka. Pero kailangan namin malaman kung papaano. Justice. Paano, Sabrina? Paano ka namin matutulungan? Nakuha po namin sa kahon na iniwan ni Lola Mili. Kasama po ng gamit ni Sabrina. Hindi yun ang kahon na iniwan sa inyo ni Tita Mili. Pinapatapo ko na yung mga gamit na yon, Lalo na yung Ouija board. Ayaw na ayaw namin ni Tita Mili na ginagamit ng papa yun. Si Lolo ang gumagamit ng Ouija board? Oo. Ang sabi ng Tita Mili na ang papa ang gumagamit nun kasama ang mga babaeng nakilala niya at inuwi niya sa bahay. Bakit po niya ginagamit ang Ouija board? Dahil desperado siya. Desperado pong ano? Makausap ang kanyang unang asawa. Kahit na nung pinakasalanan ng papa ang mama, at hanggang sa namatay na ang mother ko, hindi niya nakalimutan ang kanyang unang asawa. At alam din ng mother ko, until the day she died, that my father never loved her as much as he loved his first wife. Tita, that's why kailangan sumama sa amin ni Lolo Budoy. Gusto siyang harapin ni Sabrina. Ang tita ay rin na ho namin na nagbigay sa amin ng permiso para makausap ang Lolo Budoy ko. Gusto niyo ho ba tumawag pa ho ako ng polis para lang makapasok kami sa bahay ng pamilya namin? Sir? May bisita po kayo. Si Irene? Na nandito ang anak ko? Hindi po. Anak raw po ng pamangkin niyo. Anak raw po ni Estela. May kasama pong kaibigan. Bakit daw? Eh, ewan ko po. Gusto niyo po bang makausap? Eh kung ayaw niyo po, edi paalisin ko na lang. Papasukin niyo sila. Hello, Budoy. Lolo, baka hindi niya na ako naalala. Ako ang anak ni Stella. Bea ho ang pangalan ko. Si Enzo po. Ngayon ang hapuan po. Anong kailangan mo sa akin? Alam ko ho, mahirap tong i-request -re namin. Gusto sana namin kayo maimbatahan na bumalik sa lumang bahay na iniwan niyo kay Lola Mili. Bakit? Napunta ko sa akin yung Ouija board niyo. 
Ouch po. Lolo, nakausap ko namin si Sabrina. Oh, 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 Sabrina. Gusto niyo kayo makausap? Ito. Sir. Sir. Ang may na ko. Sumasama ako yun. Huwag niyo matanda eh. Ito. 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 Harapin ko siya. Sir. Ilang taong kong hinintay para makausap siya. Ngayon siya ang tumatawag sa akin. Mahal naming ama, labayan mo po kami at protektahan sa mga alagad na kasamaan na maaring man din lang at magligaw sa kanilang mga kasagutan. At bulabukin ang aming mga pakay. Nabigyan ng katahimikan at liwanag ang paglalakbay ng mga naliligaw na kaluluwa. Pakinggan mo po kami, Ama, na nangangailangan bumalik sa iyong yakap at pagmamahal ang mga kaluluwahan ng mga anak ninyo. Mahal na, Ama, pahintulutan mong mahanap namin ang wastong landas na babaybayin ng mga nabubuhay bilang tulay sa mga pumanaw na. At nang mabigyan ng pagwawakas ang anumang dalumhati na nararanasan ng mga nabubuhay at ng mga umisar na. Muli ka namin tinatawag, Sabrina. Binuksan namin ang pintuan upang maisaad mo ang gusto mong iparating sa... Justice? Sabrina! Ngayon, nandito na si... Nandito na siya, Sabrina. Nandito si Budoy sa... Sabrina! Ha? Huh? Sabrina! Patawarin mo ko! Patawarin mo ko! Maghawak kamay tayo! Maghawak kamay! Huwag sila na pinom! Sabrina! Hindi ko sinasadya! Ginawa ko lang yun dahil mahal na mahal kita. Ginawa ko lang yun dahil mahal na mahal kita. Hanggang sa araw na ito, ikaw lang ang... Oh, 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 oh. Sinunod ko ang inutos nila. Sinunod ko ang lahat ng inutos nila sa akin! Sinaktan ko ang pinakamamahal kong tao dahil sinunod ko ang inutos nila. Bakit mo mo iiwan? Nangako ka. Wala akong magagawa. Wala akong magagawa, Vince. Kailangan ako ng pamilya ko. Kapaan na tayo? Ay! Ano ba ginagawa mo? Matratuhin mo ako para hindi mo ako asawa. Pasensya ka na. Hindi lang ako sa lay. Halika nga dito. Ay, masakit! Ano ba? Bakit? Ano ba ginagawa sa'yo ng nobi mo, ha? Ano bang ginagawa niya sa'yo para masarapan ka? Bastos ka. Nire-respeto ako ni Vince. Hindi ka tulad mo na parang inaalaga ang baboy ang babae. Nieta. Nieta? <laughs> ano bang kakatihan mo, ha? Pero kung maglanti ka naman sa abogado mong pulpos! Siya di puta! Sinaktan mo ako! Binastos mo ako! Wala kang tinirang respeto sa pagkababae ko sa pinagkakawa mo sa akin! Sabrina? Sabrina? Ikaw naman kasi. Hindi ko naman sinasadya eh. Alam mo naman, mahal na mahal kita eh. Kahit ano pang sabi mo, hindi kita minahal. Hindi kita mahal at hindi kita mamahalin dahil binili ko lang ako. Binili lang kita! Kinagkagawin ko lahat ng gusto ko. Dahil binili lang kita sa duha pang mong tatay. 
Binili lang kita kaya huwag kang magmalilis! Tiniis ko ang lahat. Hanggang sa makayanan ko. Ang kapatid ko lang ang nakakaalam ng lahat. Tinikman niyang humingi ng tulong sa mga magulang ko pero ayaw nila. Ayaw nilang makinig. Dahil tinakot mo sila. Tinakot ng pamilya mo ang tatay ko. At pinabayaan nila ako. Lahat ng mahal ko, maliban sa kapatid ko. Pinabayaan ako. Mary Ann, mag-iingat ka. At huwag mong ipapaalam kahit kanino. Ibigay mo ito sa kanya. Paano ka makakatakas dito? Paano ka makakauwi ng Maynila? Sa birthday ng papa. Hindi siya makakahinding makauwi ako sa Maynila sa birthday party ng papa. Basta ibigay mo ito kay Vince, Mary Ann. Ito lang ang pagkakataon ko. Sino ang batang yan, ate? Si Alisa. Apo ng kusinera. Bumibisita lang mula sa po. Ang bait ang batang yan. Narinig niya ba tayo, ate? Alisa, halika! Halika dito! Mabait yan si Alisa. Hindi ba? Mabait na bata yan. Kamusta na siya? Ipinabibigay niya to. Tinuruan mo akong magsinungaling. Vince, ikaw lamang ang makakatulong sa kanya. Pinwersa mo akong gawin ng mga bagay na labag sa aking mga paniniwala! Demonyo ka! Demonyo! Bilisan mo, baka nandiyan na sila. Anong oras na ba? Bakit parang nakakita kayo ng multo? Hayop ka! Hayop! Tama na! Tama na! Anong sabi mo, tama na? Ginago mo ko? Pinindiho mo ko tapos ngayon, tama na? But I'm so sorry! Sorry! I'm sorry! Huwag mo sasaktan! Ako! Ako na lang patayin mo! Ang bait mo namang kaibigan! Bumay! Bumay, sasama na ako sa'yo! Hindi na kita iwala! Hindi na ako nalaya! Sasama na ako sa'yo! At anong kapalit? Itong abogado kong pinagkakamatayan? Sige, mamili ka. Ate! 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 Ang kapatid mo? Oo. Huwag mong gagawin sa akin to, please! Ito sa bagay, no? Bilang ebidensya sa pagmamahala natin dalawa, tutulungan kita. At tinakot mo kami. Ginamit mo ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya mong sinasanto lang ang pera para takutin kami. Sinabi mong sisirain mo ang pamilya ko. Napapatayin mo si Mary Ann at ang iba kong mga kapatid oras na sabihin ko ang totoo. Hindi ka tao. Wala kang kaluluwa! Demonyo ka! Ano na naman palabas to? Bahala ka na sa gusto mong gawin, basta Sabi ako, mo? aalis na ako! Ah, ganun. Akala mo ganun ako kadaling layasan? Ikaw ang dapat matakot sa akin. Dahil sa nalalaman ko tungkol sa'yo, Budoy. Tandaan mo, pwede kitang ipakulong. 
Alam ko ang ginawa mo at ang ginawang pananakit ng pamilya mo at ng mga pulis. Paalis na ako dito. Ma! Itang mo ba ako? Itang mo ako! Ate, magising ka na. Nandito po si Kuya Enzo. Ha? Bakit daw? Sir, ito na po yung pinakuha. Wow! Ano yan? Breakfast. Alam ko na breakfast yan. Bakit ka na dito? Gusto ko lang sigurado na okay ka na. May hmm. naghahanap po sa'yo. Sino? Eh, may sasauli lang daw po. Sige, sige, tara. Sino naghahanap sa akin? Wala naman tao dito. Bakit nandiyan yan? Halika, laro tayo. <laughs> 